スタート、えー、監督の太田ですえー、っと、昨日が参議院選挙の投票日で即日開票。で、夜、8時めきりだったの8時からの各、えー、テレビの地上波で、えー、なんていうの開票番組ありましたよね。まあ、まあ、必ずそれ、あの、めったにテレビ、めったかほとんどテレビ見ないですけど、それは見るようにしてるんですね。でもしかし、相変わらずというか、まあ、本当の、えー、選挙特番ひどかった。ですね、もう何ていうのを、まあ、ちょっとそれについての解説はまた別の回にしますこのあとすぐ取ります、えー、でそれでも結果、えー、であのー、もうねまあとりあえず山本太郎さん太郎さんがこれでね通らなかったらせっかく衆議院辞めて参議院になってみないのにこう6人東京選挙区が6人なんですよで、連邦が決まり、誰が決まり、えー、なんとかどんどん決まっていって、で、まあ、イクイナに勝ってたんですけど、ヤングクラブの。で、それがこう抜かれて、イクイナ決定なりで、えー、どうなんのって言ってる時に、維新のなんかなんとかって女がわーっと追っかけてきて、えー、これないだろうって言って。で、えっ、ー、と、その、ちょっと前に、あの、えー、令和の幹事長からサポーターズに、ね、山本太郎、あの、もう、当、当選、落選ギリギリのとこにいますから、応援お願いします、ってメール来て、で、僕もそれをお話しましたよね。で、でもね、あの、もう、ま、もちろん心配はあるけどね、ま、まあ大丈夫だと個人的には思ってたんですけど、いや、本当にそうなって、えーっていうね、これで維新に抜かれて、行くひなに票数で負けるっていうこと自体が、ありえねえなっていうかね、ありえないっていうかもう、そうなったらもう本当東京都民ドアホだよなと思ってたんですよ。で、えー、どうしても11時過ぎて12時前後だったかなーって時でも眠くなってくるし、ヘドなんだよ、もうこのまま眠れないよなーって言ってね、ここで寝て朝起きた時に山本太郎落選とか言ったら、えー、ともうそこからもう1年ぐらい暗い、1年どころじゃないよね、次の選挙まで3年あるから、3年ぐらい暗い思いして暮らさなきゃいけないっていうことがあった。で、かかといって起きてて、当選って言ったらそれはそれで嬉しくて寝られなくなるかなとか、あなんか前回衆議院の時もこんなことあったよね。っていうのがあったんですけれども、もう頑張って起きていたら、えっ、ー、ともうなんかギリギリで、えー、自然後に、あのー、6人目、えぇ、ー、当確出て、よっしゃーと思ったんですよ。もうね、あのー、もう下にいるのは維新だし、上にいるのはイクイナでね、これどっちも絶対負けられないような、負けてほしくないなっていうものがあったんですけれども、意味で、当確しました。で、僕としてはですね、あの太郎さんは当然通るであろう、まあ、トップとかでなかったとしても、必ず余裕で6人に入るだろうと思ったら、意外に苦戦したのがね、えー、と、すごいちょっと、うん、思うとかあって、一体それは何なんだ、この理由は、とかって言って、いう、もう、わがたかがまりというか、もう気持ち悪い気持ちがずっとあったんで、まあ、とりあえず通ったけれども、よかったって、もちろんよかったんですよ。よかったというよりも、あの、通ったのは当然なんで、これで終わっちゃいけないなって思いがあったんですよ。でもう一つにはあの僕の思いとしては田原さん通るの当然あと何人その、えー、通るか、えー、埼玉、えー、名古屋大阪出てますよねでそれじゃ厳しいと思ったのでも一人ぐらいは誰か通ってほしいなっていうね、えー、埼玉で西さんとか大阪で八重さんとかっていうのでもう一つにはこう比例で何人いけるかなで、あの、あの、天元さんじゃない、ちょっとまた名前はしか覚えてないんですけど、あの方がとりあえず早くにこう、とかけてまして、ね、で、それで二人、あと何人だっていうね、で、やっぱ目標としてはね、二桁、えー、今、令和っていうのは、えー、衆議院三人、えー、参議院二人ですよね、八人ですよね、八人じゃ五人ですよね、七<笑>人。それで、それが、あの、あと、五人通れば十人になるんですよ。で、十人になるとやっぱ、キーでそれがまあもうだ、まあ、大,大勝利だと僕の中では思ってるでそれがあとうん、まあ、今回、まあ、太郎さん通ってあと2人通れば3人になれば勝ちになるしこれはまあ合格ラインっていうかよっしゃっていうところだと思うんですよだから太郎さん通るのは、まあ、僕の中で当然だったんであと2人で,でもお一人さっきの人が通ったあと1人誰か通ってくれのファクユーになっちゃうなこれあと1人誰か通ってほしいなっていうのでしたけれどもあのやっぱり比例はあの計算に時間かかるんでよしとりあえず寝ようと思って寝て。で朝起きて、もう手の届くところに iPad を置いていて、そって、ーっと見て、そしたら、水道橋博士、当選。
、ここで初めて、よっしゃーと思ったんですよ。ただね、あのー、まあ、そこまではもう、あのー、まあ、個人的に良かったと。これで3人通ったことで、今まで5人通って8人になりました。っていうのは、これはまあ、一応、よっしゃラインだと思うんですね。大成功、ね、大勝利ではないんですけれども、良かったと思う。だからこれ太郎さん一人しか通らなかったもん、本当に世の中闇だよなと思ってね。思ったんだけど、よし、これで3人通ったから、もうちょっと頑張ろうかと思って。えー、で、必ず僕ね、翌日、えー、新聞。前、前の日は、あの、その、本当くだらない茶番だらけの、あの、地上波の番組。えー、まあ、いろいろこうビビビビ見ながら、このこの話までしますけど、見ながらですけど、必ず次の日には、えー、新聞を、えー、新聞をこう、ほぼ全紙貼ってきて、で、チェックします。っていうのは、いろいろね、あのー、やっぱり見えることがあるんですよ。で、で大体ね、あのー、もうここ何年も、こういう時必ず買ってみるんですけどね、今まではね、自己圧勝とかね、えー、自己対象とかっていうのが多かったんですよ。つまり、自民公明党がもうすごい勝ちましたよと負けましたってことを言ってるんですよね。で、えー、そもそもそれは何かっていうのを解説しますと、つまり、あの、なんだかんだ言って、こう、新聞側がね、なんだかんだ言っても自民公明が勝つんだよ、こんな勝ったんだよ、えー、国民の皆さん、無駄なあがきはやめなさい、みたいな意図を感じるんですよね。で、多分そういうことだと思うんですよ。だからそこで、例えば、うん、野党残念とかね、えー、野党、あのな、なんていうかな、惜しかったとかね、まあ、少ないけどちょっと伸びたねとかね、なんかそんな、そんな、つまり、えー、タイトルにしないか。で、事故圧勝っていうのは、やっぱりもう、あの時効側に立ってるんですよね、新聞が。で、まあね、あの、いくつかの新聞、産経とかを見るよまあ、政府側の、あの、あの、用語、<笑>広報誌みたいなとこありますけど、ね、他、朝日とか東京とかっていうのは、どっちかって言ったら庶民の味方で、えー、政府を批判する側でしたよね。ところが、こう、選挙になると、というかも選挙の時だけじゃないんですけどね、その二つも。選挙になると、なぜか、えー、自公側、政府側をなんか褒め称えるような見出しになっちゃうんですよね。で、だからこれ、例えば、あの、巨人阪神戦で言うと、あの、大阪ではね、阪神巨人戦って言います。なぜかって言ったら阪神ファンが多いから。だから、えー、例えば東京で言うと、えー、巨人、あのー、逆転、勝利とかっていう。で、した時に大阪のそういうしあのしスポーツ新聞とかは、阪神残念、あの、最後に逆転されたとかね、いいとこまで行ったんやけど、みたいなことを出すんですよ。だからそれぞれが読んだ時に、ああ、そうか、阪神頑張ったね、あかんかったな、もうちょっとやったな、と、東京の人たちは、ああ、そうか、巨人逆転優勝し、逆転勝利したのか、よかったよかったっていう。だからその読者が喜ぶような記事を書く。だから、阪神より、阪神タイガースより、巨人よりの、よりのっていうか、側からの視点になるんですよ。それで言うと、この辺の、えー、新聞っていうのは、明らかに政府側からの視,視点っていうか、えー、政府を応援する視点ですよね。だから、あ、やっぱり結局新聞、マスコミ、もテレビももちろんそう、あのー、っていうところは、やっぱり政府の代弁者、広報。えー、政府、頑張れっていう風なのが、実は本,本心っていうか、もう最近もう全面出してそうしてますけどね。っていうことがよくわかりますよね。で、ただね、あ、だから読む必要ないやっていうことではなく、それでもね、読んでいくといろんなことがわかってきまして。で、面白いのは、僕ね、まあ、朝日がね、もう今もう使用してないですけど、あ、もちろんそう言いながら、朝日新聞の人たち全てが悪人とかいうことじゃないですよ。社の方針として、やっぱり、生き残っていくために政府に迎合せねばならないところってあると思うんですよ。で、社員の人たちの中に記者さん何もすごい思いがあって、いやー、このままじゃこんな授業にこんなに責任を渡しちゃいけないんだと思って、なんとかしたいっていう人たちもたくさんいらっしゃるんですよ。だけれども、やっぱりその記事を上げていくと潰されたり、こっち風に書けって言われたりして、葛藤している記者さんたちもいます。あ、だからあの、ちょっと今本読みかけてるんですけど、あの、鮫島さんとかってやっぱそういう方だと思いますし、で、そういう人いますし、で、僕はそういう方は、まあ、お会いして、助けられたり、いろいろ応援していただいたことも、映画、映画のね、映画作った時であります。だけれども、やっぱ、シャッとして、そう生き残っていかなきゃいけない。ちょっと話それるけど、それで言っちゃうとね、えー、戦時中、戦時そうなんですよ。戦時中って、軍から、えー、情報をもらなきゃいけないんですよ。日本軍、あの、沖縄沖で、えー、口感戦績を撃破とかって、まあ、あの、よく昔のドラマとか見てたら、ラジオで、ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダン大本屋発表によりましょうってことでやってますよね。<笑>あれの大本屋発表、今大本屋発表っていうのは、みんなそこで、本当に日本負けてるくせにもう勝ち進んでるかのように大本を発表するんですよつまり軍側はねでそのマスコミ当時はテレビないんで新聞ラジオっていうのはそれを受けてそれをもう鵜呑みにしてそのまま流すんですよ
、でそれを例えば「日本負けてるんちゃうかちょっとやばいでほんま負けいっぱいあのやられてるんちゃうか」みたいなことを言ったり書いたり本当のことを言っちゃったりしたらあのもう情報くれなくなるんですよ。だからくくれなくなるだからそうするとあのそう戦争の報道ができなくなるだどうなるかって言ったら国民は戦争どうなったかなって知りたいんですよでその情報がないと買ってくれない新聞買ってくれないラジオ聞いてくれないんですよだからあの嘘だと分かっていてもそれを受け軍からの大放映からの情報を受け入れて、えー、あの発表報道していかなきゃいけないっていうでそれはまあ、だから軍の暴走でね、その軍の圧力でそうなったと言われていますし、それもあります。ただ同時にそうやって軍から嘘の報道であったとしても、嘘の情報であったとしても、それを報道することで新聞が売れて儲かるから、だからやってたっていう部分もあるんですよ。もういろいろ、もうドキュメンタリー沖縄戦やってから、いろいろ勉強しましたけど、そういうことで結局、営利主義なんですよ。だから、いまだにみんな、えー、新聞、マスコミっていうのは真実を追求するとかね、えー、あの正義を貫くとか言ってるけど、商売ですから。だって広告いっぱい載ってるでしょで、その広告会社がからスポンサーでお金もらって、えー、たくさん。購買料よりもやっぱりスポンサーから広告料の方がでかいわけですから。で、そういうことでやってるから、こうあの広告、スポンサーの悪いことは絶対書かないし。で、当然その戦時中で言うと、軍の悪いこと絶対書かない。でないと、えー、情報もらえない。そうすると、えー、読者が買ってくれない。だから当時ね、実は戦時中はね、毎日新聞が一番だったの。一番売れてたんですよ。で、その軍に迎合して、でもその嘘800、台本発表足りながらしたのが朝日新聞なんですよ。だからそれがあったんで、戦後朝日はすごく完成して、あの戦争批判、政府批判っていうのをずーっとやってきたんですけど、また今同じようなことをやってますよね。で、毎日新聞は当時、自慢だったんだけど、毎日はね、何だったかな、えー、と、軍閥って映画、東方映画、えー、見てもらえばわかりますが、加山雄三が扮する記者が、ちゃんと毎日新聞って、本当の実名出てきて、あの、あのなんかドラ,ドラマって映画、劇映画やってるんですけれども、で、その軍が言ってほしくないことを言ったばかりに、その担当だった加山雄三の、えー、記者は、えー、記者とかはね、結構そういう、戦争に行けっていう赤紙っていうのは猶予されてたんだけど、急に来てね、飛ばされてしまったりとか、それ本当の話で。で、そういうことで、結局、えー、政府に立ち向かったかように毎日新聞っていうのはどう売り上げられて朝日に抜かれていったっていうね、えー、で今今一番売れてるところって一番政府を要所してるところですよね<笑>みたいな結局権力に迎合しないと売れない儲からないっていう面があるだからその意思それぞれの意思本当思いやる記者さんたちがいるしもしかしたらトップの人もそう思ってるかもしれないけれどもたくさん抱える従業員のためにはね、えー、やっぱりあの嘘であろうが誘導であろうが印象操作であろうがそういうものをやっぱりやっていかないと、えー、経営が成り立たなくなっていくっていうふうな悩みがある。うんでもそれを、あの、だからそれが分かっているんですよ。そういう商売ですからね。あの商売でね、こう新製品出した時に、実はこの車、ブレーキが時々効かなくなるんでしょうとか、絶対言わないでしょ。で、多少問題があったとしても黙ってやって、もし問題起こった時にそれで直したりとかしてね。えー、だからそういうと新聞も一緒なんですよ。結局悪いことは言わないっていう。新聞マスコミ。特にテレビはね。はい。いうことがあってするんで、とにかくそれを勝手に読者、国民、私たちは、あの真実を伝える。マスコミってジャーナリズムなんだっていうふうな。手な思い込みしているだけですからね。信用しちゃダメです。だけれども、すべてが嘘じゃないです。今9割嘘ですけどね。1割は本当なんですよ。で、あとね、よくよくその情報を見ていくと、全部 100% 嘘800ではないんで、やっぱり事実を元にした嘘とか脚色とか印象操作っていうのは、見ていくとね、見えてくるところがあるんですよ。自民が今回、えー、当選したのが、えー、62人です。えー、62人。うん。それで、えっ、ー、と、公示前、つまり、えー、今回の選挙前は、えー、参議院は111人だったんですね。そ,それが、えっ、ー、と、どのぐらい増えたか、118人になってるんですよ。つまり、前回は111人だったのが、今回選挙で118人になりました。と考えると、これ、7人しか増えてないんですよね。まあ、増えたは増えたです。でも7人。でもなんかテレビのその、台風速報みたい、新聞みたい、与党大将とか書いてあるのを見ると、なんかものすごい勝ったのかなって、海戦、海,海戦関数とかって、毎回そうなんですよ。すごい大げさに言って、えー、だからあの、一人民族大統アンドルス・ジャイアントの登場ですみたいな、一人民族、まあ、古田一郎さんがつけたネーミングですけどね、一人民族ってなるほどなと思うけれども、大げさに言ってるわけ、大きな人が出てきますっていうだけのこと、それをそういうふうに言ってるんです。まあまあ、そ,のその感じで、ね、すごい大げさに言って、実は、えー、111人が118人になったわけ。7人増えただけなんですよ、自民はね。
。で、えー、それでもう一つお,おまけ、おまけじゃない、あの、お友達じゃない、あの、一緒にやってる、えー、公明党でしょ。公明党はね、えー、前回がね、28人。えー、28人参議院で議席を持ってました。で、さて、今回はどうでしたえー、ね、自己圧勝とか言ってるのにね。えー、っと、今回が、えー、26人。つまり28人が26人減ってるんですよ、2人。いや、これ圧勝じゃないでしょ。対象でもないでしょ。減ってるんだからっていうね。で、それをなんかね、与党圧勝とかって言ってるけど、いやいや、よくよく読んで違いますよね。維新がまあまあ期待されてまた伸ばすんじゃないかとかって言われていて、えー、と、前回が15人、それが19人、4人増えてますよね。確かに増えてはいます。しかし、えー、なんか維新がガーッと行くんじゃないのかってね、言われても、だからもうこれはまあ、前回の時の話しましたけど、結局、立憲に期待していた人、野党第一党に期待していたところが、やっぱり立憲ダメだよなって、まあ、まあ、前回はね、特に枝野さんトップでしたからね。いや、なもう発言聞くたびにこう失望していくっていう。まあ、もともとそういうやる気ない人なんですけど。で、それが、そっちに入れようと思った人たちが、まあ、だったら維新だっていうことでそっち行っちゃった。で、他の野党もあるけれども、他もあれだからね、維新の方がまだなんかあのね、みんな怖そうな顔してるし、いいだろうとかって入れて、あの、まあ、躍進しましたよね。あの、参議院、衆議院の時に。で、今回どうかっていう時に、意外に、えー、っとね、維新、十、えー、前回が15人だから、19人。4人しか、たった4人しか増えてない。だから前回なんか2倍とかになりましたよね、参議院、衆議院の時にね。ことは、えー、これを考えると何かって言ったら、あの、維新もやっぱあかんで、とかいうまあ、事件いっぱい起こしてますしね。うちゃんの水、じゃねえ、はい、水道橋博士でね、ああいうあのスラップ処置を使わして、たまらそうとしたりとか、やり方聞いてないし、なんか一週間、ね、松井さんなんか一週間あるし、こう、大阪市庁舎来てるので、二日しか来てないし、なんか公用車でサウナ行ったりとかね、えー、なんかそっちの方の府庁の方は、えー、甘がっぱ集めたり、磯路飲ましたりとかっていうね、<笑>何を、笑,笑えるでもう吉本興業へ辞めたら入るのか、みたいなことをしているっていう。やっぱりそういうのを見ている人たちが、やっぱ一心あかんなーっていうのでもそれでも、まあ、せやけど、もう一回応しとこうかっていう人がちょっといた。だから、ちょっとしかね、飛躍できなかった。<笑>えつまり、維新は、維新は15人から19人、4人しか増えてません。えー、で、自民党、自民党も、えー、7人しか増えてません。どちらも一桁なんですよ。です。なのに、えー、そういう新聞っていうのは、圧勝とかね、大勝とか書くんで、みんな、ああ、また勝ったんだと思うけど、よくよく見てみると、ちょっとしか伸びてない。だけれども、まあ、じゃあ、野党はどうなんだ野党はその分伸びたのかって言ったので、いや、それもそうじゃない。ちょっと、それも、ちょっと分析していきましょうか。えー、その噂の立憲民主党、えー、もう、江戸さんを辞めて、まあ、別の人が来てイメージ変わって、これ、刷新されてよかったかなと思ったけど、まあ、僕はもう個人的にですよ、もう、その時の代表会議の時に4人か出たんだけど、全員、同じようなこと言って、それも枝野が言ってると同じようなこと言って、やっぱ枝野がね、やっぱ問題だったから、こう、ダメになったんだから。だからそうじゃない、いや、僕は江戸さんと違ってこういうことしますとかって言ってね、で、中にあの、なんかあの、ドキュメンタリーのね、えー、僕君はなぜ総理になれないのかって話とってもいい映画があって見てて、お、この人いい人だし、応援したいって、なんで総理できない総理してあげたいと思うような人出てたけど、いや、その人も同じようなことを言ってね、えー、なんだったんだあの映画なれはっていうね、えー、なんか一人で選挙してるときはいいこと言ったりね、すごいカットがあったり、すごい純粋な人だけど、結局みんな集まって党の中入っちゃうと、だからうちでなんか親父がね、やっぱり飲んだね、実はダメなんだ、会社の会社ダメなんだよ、変わっていかなきゃいけない、会社行ったら分かりましたって言ってる。なんかそういうお父さんの、な僕は印象を受けてしまって。で、したんだけど、まあ僕だけではなく、えっ、ー、とね、立憲さんが、えぇ、ー、工事前、えー、以前、45人。今回、37人。めっちゃ減ってますね。えー、いくら減ったの ?7 人。えぇ、ー、ちょっとさ、引き算、引き算した。8人。8人減ってるんですよ。で、これは、あのー、まあ明らかにやっぱり立憲に対する期待度の方が落ちてますよね。で、前回やった時に、えー、野党共闘って言いながら、あの、東京10区、高野門で太郎さんに出てくれって、あの、言って言いながら、後でなんだかんだなんか吉田さんと揉めて、して、で、枝野、いや、僕は吉田君にやってもらいたいんだけど、いや、当時から何言ってんだって、まあ、もうそもそも枝野はそういう優秀不断の人だから、いう、非常にあれしてて、共産もおろし、令和もおろし、で、一つの国、えー、野党は一人ずつ立てるって、野党共闘ってやって、にもかかわらず、あの、それで、あの、あとそれでも数減らしましまたよねでその時に、えー、とあの土下座とかの辺が言ったのは、えー、共産と、えー、や,やっぱり組んだのがまずかったんだそれで負けたんだって言いながらで今回もうほぼ野党共闘やってないですよねでだから僕の知ってる、えー、だだだなんかでも,もうみんなもういろんな党が立ってるんですよそれでまた負けたっていうことは、えー
、あの、共産と組んだから野党共闘したから負けたんじゃなくって、しなくても負けたんですよ。で、もっと言うとしなかったからもっと負けたんですよ。というふうなことがこの数字ではっきりしますね。えー、立憲は45から37に減らしました。えー、っと、つまり8人、8人減らしてます。だから、うんまあ、さっきのね、自民なんかも、えー、7人しか増えてないから、だけど、こっち8人減ってるっていうね、えー、みんな微増ですけれども、そこになんか世論が現れてますよね。さあ、見ていきましょうか。えー、さあ、一心言いますね。共産。共産どうなったかっていうと、共産前回13。これで今回11。うん、っていうのも、これも結局、えー、野党共闘をやっぱしっかりしなかったからだと思うんですよね。で、だから結局、あの、共産と組んだから負けたとかじゃなくて、共産と組んだからあの程度の負けで済んだんですよ、前回は。で、今度そういうことをしなかった場合っていうのは、共産も負けるっていうことが出ましたね。はい、国民民主党、えー、前回12人、今回9人、えー、3人減らしてます。この野党、こう、軒並みみんな、えー、立憲も、えー、共産も国民もみんな減らしてます。で、えー、維新は増やしてますけど、まあ、維新野党というよりもね、あの、自民グループみたいなところだし。で、それでもちょっとしか増えてません。で、えー、のがあります。で、その中で、えー、社民はね、えー、同じ1、1ですよね。えー、それから、えー、N 党も1、1、同じ。えー、その中で、えー、あ、そうそうそう、令和新選組。令和新選組、前回2人でした。で、今回が、えー、3人通って5人になりました。増えてるんですよね。で、もちろん、あのー、なんていうかな、えー、前回2人で今回、えー、えー、3人だから、まあ、1人多かっただけですけどね、足して5ですけど、1人多くなっただけ。だけれども、他の党がみんな減らしている中、もう5人も6人も7人も8人も9人も減らしてるわけでしょ。なんか、増やしているっていうのは、えー、維新と令和だけ。で、維新って言ったらやっぱりでかい組織で、こう、組織力、まあ、他に比べたらあれですけど、ありますからね。それでも、えー、増やしたのが、えー、たった4人。で、それからしたときに、もうちっちゃな弱小の何のバックもない令和が、えぇ、ー、一人増やした。つまり今回三人も通したっていうことは、これは大きいんですよ。別にエコヒーキしてるんじゃなくて、あの、小さいところが、あの、例えば三人通ったのと、大きいところが、えぇ、ー、四人、四人しか,しか増やしてないっていうのと、全然違うんですよね。で、そういうのを見てみると、あの、まあ、多くの令和サポーターズが期待したほどではないんですけれども、あの、やっぱり支持が高まってきてるんですよ。もうじわじわじわじわじわですけどね。ドカーンとなかなかいかないっていう。そう、大口のスポンサーもしテレビ、マスコミも扱ってくれないみたいなところがあるんで。だけれども、まあ、地道皆さん凱旋して、えー、オフのね、ボランティアの人たち頑張って、サポートの人たち頑張って、やったことで増えてるんですよ。新聞見て、えー、事故を圧勝とか、対象とかっていうのを見てしまって、その時、ああ、結局ダメなんだ。えー、令和結局、まあ、なんとか5人、えー、3人通ったけれども、やっぱ勝てないよな、とかっていう、これもね、やっぱ誘導であり、印象操作なんですよ。だから、この見出しだけ見たり、テレビだけ見てて、えー、池山さんが、あやっぱりね、自民強いですよね、とか言ってたら、あそうなのかとか思ってしまうけれども、よくよくこのちゃんと数字を見ていくと、えー、決して自民はちょいってだけで、圧勝とか大勝とかとても言うもんじゃないっていう。もちろんそれは過半数は取ってるってそれは事実ですけれども、過労死で取ったっていう。で、特に立憲に対する、えー、立憲は8人減ってますからね。っていう期待がもう確実に下がってますよ。もっと下がると思ったんだけど、まあ、8人ですよ。よく済んだな、ぐらいな。で、まあ、もちろん、あの、立憲にもいい思いのあるね、議員さんっていうのはいらっしゃるから。<笑>いるんだけれども、やっぱり、こないだやっぱり党首選見たときにね、みんな枝の2号、3号、4号、5号みたいな人たちばっかりだったし、やっぱそこら辺のね、やっぱりもう、あ、あれ枝の方が悪かったんじゃないんだ。これもう、その枝の病がもう蔓延してるっていうかね、もうこれ、それが立憲の、えー、なんていうかでも、社風、党風になってるんだ。だからここはもう、なんか、上が変わってもダメなんだなって印象を受けてしまったように思いますね。で、そんな中やっぱ令和だけが伸びてる。令和伸びてるっていうところがね、やっぱここはね、やっぱりちゃんと注目しなきゃいけないところだし、共産もやっぱりね、二人減らしているっていうところで、うん、だからまあ共産の人たち、共産もある程度まあね、組織を持ってますけれども、それでもやっぱ共産に対するやっぱ不信感があって、えー、やっぱり信頼度が微妙に落ちてきている。で、何かって言ったら、共産言ってることはずっと変わらずに、戦後言ってるんですけど、やっぱこの間のあの、ゼレンスキーの、ね、あの、中継で演説した時に、やっぱりあの、その、党首の人たちが幹部連中が立って拍手しちゃいましたよね。で、ゼレンスキー何かって最後まで戦うって言ってね、戦争するぞって言って、俺は負けないぞって言ってる、もう旧日本軍みたいなこと言ってるわけですよね。
。で、あの、もちろん侵略されてきたことに対しての、<笑>ロシアは批判するっていうのがわかる。でもそれに対して戦うぞって言って、戦って、だからどちらも戦争にも参加して、あの、意思で参加してるわけですよね。にもかかわらず、そういう人たちを応援して、もう拍手してしまう。日本守るため戦うぞみたいな。で、それで多くの人死んだわけでしょ。で、同じことを今、あの、結局、えー、ゼレンスキー、ウクライナでやってるわけですよね。早く止めなきゃいけないのに、最後まで戦うぞっていう人に対して、あスタンディングオベーションするっていうのは、頑張って戦ってくださいっていうことですよね。だからそういうことをやっぱり共産党が言ってしまうっていうのはね、ちょっと僕は信じられない。共産党もある程度僕は信用してたし、ちょっと頭固いけれどもね、大切な党だなと思ったけど、それ見て、ええー、と思って。で、その後にもそういう武器供与のことに関してね、その当初の人たちが、なんかそういう賛同するかのような遠回しに言いにくそうにね、賛同するようなこと言ってましたよね。だからね、そこら辺でやっぱり不信感を持って、で、周りに、周りっていうかね、僕の知ってる党員の人たち結構辞めましたからね、その、その前後に、ちょっと最近の共産党おかしいって言って、いうのがあって、やっぱり死んだ落ちてる。だからいろんな意味であの見ているとそういうあれおかしいなとかねなんでっていうふうなことが、えー、発言や動きがあった時に、えー、共産にしろ立憲にしろみんなやっぱり離れていってでそのところがやっぱり軒並み落ちてるんですよ。で、維新は、まあちょっと騙されなんかおばちゃんの話しましたよね。まあ維新の言ったらね、あの、あんまやっぱり顔怖いからね、ちょっとあかんかもしれへんなとかって言ってたけど、いや、ほんとその通りになってきたなと思ってね。ね吉村さんかっこいいからいいけどね、松田顔怖いしなとかっていうおばちゃんで会って話してたんですけれども。でもまあ、そういうことで、あの、投票してる人たちがいるから、まあ、持ってたね、あの、党ですけれども、本当はあの、自民あかんからね、やっぱり維新応援したいんやとか言うけど、いやいやいや、おばちゃん一緒ですからって、むしろもっと危険とか言うんだけど、でもその人たちが、でもすらそういう人たちですら、やっぱり、ちょっと待って、維新さん、ちょっとど,どうなんあ大丈夫、あかんのちゃうか、みたいな思い出したので、やっぱりその伸び率がぐっと減ったんですよね。前回だって参議院、衆院員の時でもっと伸び率が倍ぐらいだったんじゃなかったかな、っていうことができなくなってきた。全部ね、そう、数字を見ていくと、えー、答え、答えがっていうかね、やっぱりその背景、あの本当の、なんていうかな、理由、背景、国民の思いっていうのが見えてくるんですよ。それで言うと、大躍進はしてないけれども、えー、手堅い、こう、小さな成長、広がりはした。っていうのはやっぱもうずっと見ててね、あの、本当に、うん、皆さんも、僕もいろんな、今回ね、あの、まあ、大体いつも太郎さんだけっていうか、そういうイベント的な、令和祭りみたいな時に何回か行く,行くんですけれども、太郎さん以外の,の人は、愛さんも行ったし、水道橋博士も、キム・テヨンさんも、えー、長谷川さんも、えーあと、長谷さんも、えー、まあ、行って直接、ちょこっとだけ皆さんとお話ししましたけれども、その時もボランティアに解けて、ほんとみんな頑張ってる。もうほんとあの暑い中ね、あの、候補者よりボランティアの方が大変じゃないかぐらいなところがあって、で、それをずっと見てきた時に、あ、この人たちの思い、この熱い思い、苦労、お金もらってボランティアですからやってるんじゃないんですよ。で、まあ見ててちょっと不器用だなとかね、あ、ちょっとそんなチラシを配り方しちゃいけないとかも思って、まあ、そのつい言っちゃいましたけれども。でも、そしたら、次の現場行ったらね、必ず、そのチラシ、チラシ、もう一回、もう一回、もう一回言っちゃおうかって。えー、まあこれでいいや、これチラシとしますよね。チラシ配るときに皆さんこうやって持って、持ってたんですよ。で、配ってて、そんな何配ってるかわからないから、直前まで来て、えー、なんか変なもん渡されて嫌だっていうから、そこで、あの、渡されて、令和新選組って分かったとしても、そこで、あ、じゃあもらいます。ってならならいやっぱり遠くから見てて、なんかわけなかない人がなんかもらないでしょとかも、もうやっぱり数メーター先でお,お客さん、通行人って思っちゃうんですよね。だからそれをこういうふうに持ちましょうよ。そしたら令和新選組分かるから、令和に興味ある人だったら受け取ってくれるからって言って、それ,それをね、ほとんどの人がやってなかったんですよ。だけどね、それ言ってからね、どこの現場行ってもちゃんと盾持ってる人いてね、いや、もちろんもともとご存知だった方かもしれない。けれども、何聞いてみたらね、いやいや、監督がね、言ってるで、YouTube で言ってやってみたんですよ、とか言ってさ。で結構多くの人が僕の見てくれて、どこの現場、誰のね、その、あの、外線行ってもね、あ、監督見てますよとかね、あの、ユーチューバーさんですかって、ユーチューバーじゃないって言ってしたんだけど、もう皆さん、本当ね、熱い思いかけて、純粋な思いを持って、令和応援しようってあの熱い中やってるの見ても、本当ね、いつもはね、太郎さんの演説で泣かされるんですけど、今回はボランティアの皆さんのこう活動と行動と言動と応援でね、僕も何回もね、泣きそうになりましたよ。
。で、やっぱそんな思いがやっぱり、あの、っていうのはね、ガーッと広がらないんですよ。だからテレビでバーッとこうやってね、昔のネーミングがあるね、なんかセーラー服を、あの、脱いでください、<笑>じゃないけど、欲しい<笑>、っていうことは、それそだまさしっていうふうな思い、えー、そんなネームバリューだけで投票しちゃうとかね、ああ、あれ、桜中学のね、元不良少女だから投票しようとかね、俺の青春はおにゃんこだったから絶対に食うな、通すぞとか、お前バカじゃねえのか、みたいな人たちっていうふうな方が多いし、やっぱりマスメディアを通じて、えーいるから多いんですよで今こう熱い思いしてる人は広がってはいるけどやっぱその爆発的にドカーンと広がるわけじゃないんででもそういう人たちの思いがちゃんとねやっぱり令和に反映されてるんですよ。で、何よりも、まあもちろんね、奥の人、あの、令和の候補たち、もどの人も取ってほしいと思ったけど、水道橋博士がね、取ったのはね、嬉しかった。僕<笑>実は、水道橋さん、あの、れあの、比例代表、令和新選組とか、水道橋博士、お茶の水博士の弟、と書いちゃいけないんですけどね。っていうふうに出して書いたらね、書いたんですけど、それは良かった。っていうのは、というか、発信力があるんですよ。あの、他の人たち、いい候補、いい、公約持ってたり、すごい能力ある人たくさんいます。だけれども、まず、この少ないメンバーで行くときやっぱ発信力ある人っていうのが大事。その意味で、やっぱ水道博士っていうのはとっても、あのー、有効っていうかね、能力ある、力ある人で、やっぱ発信していけるっていうね。で、僕もちゃんと大阪まで行って彼の話聞きましたけど、本当真面目だしね、よく勉強しているし、あ、この人もなんかお笑いする必要ないなっていう、むしろ政治家の方が合ってるっていう。で、それを発信していく。これまでのタレント議員っていうのはそう言いながら発信せずに取り込まれてしまって結局、ただただ議員をして終わっていくみたいな人がほとんどでしたけれども。いや、この人しか、もちろん太郎さん別ですよ。だから山本太郎とまた別の意味で発信。山本太郎どっちかって言ったらもう切り込み大丈夫だけど。で、スイートブシャワーは広報、広報担当で、やっぱりいろんな役割ありますからやってくれるんで、これはいいんじゃないかなと思ってね、期待したいなっていうのがありますけれども。でもやっぱそういう人たちを、令和の候補者たちを支えたのは、ボランティアでサポーターズで僕があちらこちらでお会いした思いかけした方々のやっぱ思い汗と涙と力のねやっぱり結集なんですよだから本当に、えー、令和の皆さんご苦労様でしたそしておめでとうと言いたいけれどもそれ前にボランティアやサポーターであった。あなた、あなた、あなた。ね、僕に声をかけてくれた方、えー、時にこう、チラシをね、渡してくれた方、えー、僕が、あの、おこがましく、いや、そうじゃないでしょって言って、いや、なんか、あの、ちょっと、あの、提案、説教みたいなことを言わしてもらった人もいるし、で、そういう方々の思いがあったから、今回の結果が出たっていうね。だからその方々に、本当お疲れ様でした。本当にどうもありがとう。と、言いたいです。まだこれからですけれども。頑張っていきましょう。